ஹலோ எவ்ரி ஒன் எம் ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தினா இன்னொரு வீடியோ ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜராக ஃபாலோ பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு கூகுளில் வந்து டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் டிஎன்இ அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் வரும் பாருங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதும் இங்கே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிறதுலையே இங்கே பார்த்திங்கன்னா எம்ஃபார்ம் கிளிக் ஹியர் டு அப்ளை ஃபார் பிஜி பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸில் எம்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்கே கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாகவும் போய்க்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் செக்ஷன் காட்டலைனாலும் இங்கே பிஜி கோர்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் பிஜி பேராமெடிக்கல்னு கொடுத்திங்கன்னா அங்கே இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டிவிடும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நர்சிங் எம்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மாஸ்டர் கோர்ஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எம்ஃபார்ம் கோர்ஸ் அங்கே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி ஃபஸ்ட் வந்து ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் தென் லாகின் இப்போ நம்ம ப்ராஸ்பெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணிவிட்டோம் அந்த வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்தது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஹியர் கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால இந்த கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து ஒரு டிக் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் டிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் காலம் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஸோ நேம் ஆஃப் கேண்டிடேட் உங்களோட நேம் போட்டுக்கோங்க உங்களோட சர்டிஃபிகேட்டில் நேம் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி என்ட்ரு பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை தென் மொபைல் நம்பர் போட்டுக்கோங்க தென் இமெயில் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் ஸோ நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ண ஆசைப்படுறீங்களோ அதை போட்டுக்கணும் சீக்கிரட்டாக உங்களுக்கு மட்டும் தெரிகிற மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் லாகின் ஐடி ஸோ லாகின் ஐடி நீங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ணணும் அது உங்களோட நேம்லேருந்து ஏதாவது டெரைவ் ஆகிற மாதிரி நீங்களே போட்டுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இமெயில் ஐடி டிஃப்ரெண்ட் லாகின் ஐடி டிஃப்ரெண்ட் இங்கே போட்டிருக்க சேம் பாஸ்வேர்டு தான் இங்கேயும் போடணும் ஸோ இது வந்து கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த க்ரெடென்ஷியலை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ண போகிறீங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்ததும் இப்போ நம்ம மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வந்து சென்ட் ஆகும் அந்த ஓடிபி வந்து என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஓடிபியை பார்த்து என்டர் பண்ணி சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஹியர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லாகின் டு கண்டினியூ ஸோ இப்போ நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் வந்து ஓவர் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா லாகின் ஐடி அதுவே தானாகவே என்ட்ரு பண்ணிடுச்சு இன்கேஸ் நீங்கள் பண்ணலைனா கூட உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா லாகின் ஐடி ஆர் இமெயில் ஐடி இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று இங்கே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்ட் என்ன போட்டிங்களோ அதை போட்டு சைன் இன் கொடுங்க சைன் இன் அப்படின்னா லாகின் ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ நம்ம வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இதில் என்னென்ன ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் டேட் ஆஃப் பர்த்து நேஷ்னாலிட்டி மதர் டங்கு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி எல்லாமே கேட்டிருப்பாங்க தென் அதுக்கப்புறம் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதை ஃபில் பண்ணணும் சர்வீஸ் டீட்டெயில் இருந்தால் அதை ஃபில் பண்ணலாம் இல்லாதவங்க அதை பண்ண தேவையில்லை தென் ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் எல்லாேருக்கும் காமன் அதை ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து சப்மிட் அப்ளிகேஷன் இதில் இந்த ரெட் கலரில் தெரியறதெல்லாம் இன்னும் ஃபில் பண்ணலை இல்லை அது வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணணும் நேம் ஆஃப் பேரண்ட் கார்டியன் அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அப்பா பெயரோ இல்லை அம்மா பெயர் இல்லை உங்களை யார் பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க பெயர் போட்டுக்கோங்க ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் இது வந்து ஸ்டேட் கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுன்னு போட்டுக்கோங்க தென் மதர் டங் மதர் டங் உங்களுக்கு தமிழ் தான் இருக்கும்
ஜெண்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் நேஷ்னாலிட்டி நேட்டிவிட்டி நேட்டிவிட்டி தமிழ்நாடு தான் இருப்பீங்க மோஸ்ட்லி அதர் யாராவது இருந்தீங்க லைக் ஆந்திரா இல்லை கர்நாடகா அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அதர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ரிலீஜியன் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி என்ட்ரு பண்ணணும் இந்த கம்யூனிட்டிலையும் நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டி போடுறீங்களோ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சப் கேட்டகரியும் ஓப்பன் ஆகும் அதையும் பார்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது ஆதார் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க ஆதார் நம்பர் வந்து என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆதார் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சுருங்க உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுத்து அதில் இந்த இஷ்யூ பண்ண டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்கே இருக்குது தாலுக்கா எங்கே இருக்குது அத்தாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் நம்பர் டேட் ஆஃப் இஷ்யூ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிடுங்க இதுக்கப்புறம் உங்களோட அட்ரஸ் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் அதாவது இன்கேஸ் இப்போ அவங்க ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு வரணும் இல்லையா ஸோ கம்யூனிகேஷன் எய்தர் நீங்கள் வெளியே எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஊர் வந்து சேலம் நீங்கள் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சென்னையில் இருக்க அட்ரஸ் அதாவது உங்களை தேடி வர அட்ரஸ் தான் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் வந்து உங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க உங்கள் ஹோம் டவுன் எங்கே இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க இல்லை ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல அப்படின்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் போட்டுட்டு அட்ரஸ் இஸ் சேம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்று அப்படின்னு ஆட் பண்ணிப்பாங்க இதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனில் ஆர்த்தோபேடிக்கலி ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டு அந்த கேண்டிடேட் இருந்தீங்கன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுத்து ஃபைனலாக சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஓவர் ஆகிடும் இதுக்கு அடுத்தது அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் போக வேண்டியிருக்கும் இஷ்யூனு டிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டுக்கோங்க இஷ்யூட் தாலுக்கா போட்டுக்கோங்க இஷ்யூவிங் அத்தாரிட்டி வந்து யார் அப்படிங்கிறத போடணும் இன்கேஸ் உங்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் தூய தமிழில் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து கூகுளில் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி காட்டிடும் ஜோனல் டெப்யூட்டி தாசில்தார் இப்போ அங்கே போய் செக் பண்ணிங்கன்னா ஜோனல் டெப்யூட்டி தாசில்தார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தூய தமிழ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை இந்த மாதிரி போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க தென் இது இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு இதுக்கு அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் இதுலேயும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் போடுங்க ஸ்டேட்டு இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஃபைனலாக சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருங்க இப்போது பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் காலம் முடிஞ்சிச்சு அதனால் செகண்ட் காலமான அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இதில் நீங்கள் பிஃபார்ம்லாம் எங்கே பண்ணிங்க ஃபார்மசி கவுன்சில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்களா இல்லை எம்ஃபார்ம் வேறு எங்கேயா பண்ணி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண வேண்டி இருக்கும் உங்களோட ஃபார்மசி கவுன்சில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க இது உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டில் இந்த மாதிரி ஏ ஒன் இல்லை ஏ டூ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரை பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க தென் பி ஃபார்ம் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமினேஷன் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் உங்கள் ஃபைனல் இயர் மார்க் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஸ்டடீடு அது தமிழ்நாடா அப்படிங்கிறத போட்டுக்கோங்க பி ஃபார்ம் ஸ்டடீடும் தமிழ்நாடாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க பி ஃபார்ம் ஸ்டடீட் காலேஜ் ஸோ காலேஜோட நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க காலேஜ்னு கேட்டிருந்தா காலேஜோட நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பி ஃபார்ம் ஸ்டடீடு யூனிவர்சிட்டி அந்த காலேஜ் வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டி கீழே வரும் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கோங்க எம்ஜிஆர் கீழே வந்தால் எம்ஜிஆர்னு போடுங்க இல்லை வேறு யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா அதர்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க பி ஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணது எந்த இயர் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு போடுங்க அதுக்கப்புறம் பி ஃபார்ம் பாஸ் அவுட் ஆனது அப்பையிலேருந்து ஃபோர் இயர்ஸ் வரும் அதை கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க டியூரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸில் முடிச்சிங்களா இல்லை அரியர் வச்சு கிளியர் பண்ணிங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆஃப்டர் பாசிங் பி ஃபார்ம் ஆஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் அதுவே கால்குலேட் பண்ணி போட்டுரும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் எப்போ முடிச்சுருந்தாலும் இந்த காலம் தானாகவே ஃபுல் ஆகிடும் வெதர் அண்டர் கோயிங் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் எம்ஃபார்ம் எம்ஃபார்ம் வந்து முடிச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ நீங்கள் எம்ஃபார்ம் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணலை அப்படின்னா நோ கொடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு எம்ஃபார்ம் முடிச்சுருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க வெதர் டிஸ்கண்டினியூடு எம்ஃபார்ம் டிகிரி ஸோ எம
இஃப் டேரக்ட் செகண்ட் இயர் புட் ஜீரோ மார்க் இன் ஃபஸ்ட் இயர் நீங்கள் இன்கேஸ் லேட்டர் என்ட்ரி அப்படின்னா டேரக்ட் செகண்ட் இயர் போயிருப்பீங்க ஸோ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ போட்டாலே போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் மார்க் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்குது எல்லா சப்ஜெக்டும் எவ்வளோ மார்க்குன்னு ஆட் பண்ணி மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்த மார்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத என்டர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி செகண்ட் இயருக்கு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் இயருக்கும் இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க தென் ஃபைனல் இயருக்கும் இதே மாதிரி மார்க் ஃபில் பண்ணி இந்த நாலு காலமும் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோட்டல் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற காலம் தானாகவே ஆட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே க்ரீனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க இப்போது பர்சனல் முடித்தாச்சு அகாடமிக் முடித்தாச்சு இதுக்கு அடுத்தது சர்வீஸ் டீட்டெயில் இதில் இனிஷியலாகவே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஒர்க்கிங் இன் டிஎன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கீங்களா இல்லை சர்வீஸில் இருந்தீங்களா இல்லை இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது நீங்கள் எஸ்ன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்து உங்களோட சர்வீஸ் பர்டிகுலர்லாம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதிலேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் காலமுக்கு மூவ் ஆகிடலாம் இப்போது ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கே செலக்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே செலக்ட் பண்ணி சிக்னேச்சர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஃபோட்டோவோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கேபியிலேருந்து நூறு கேபிக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இன்கேஸ் உங்கள் ஃபோட்டோ சைஸ் வந்து குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபோட்டோ குவாலிட்டி ரெடியூசர் அப்படின்னு கூகுளில் போடுங்க இங்கே இந்த மாதிரி இமேஜஸ் வரும் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டியை கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குறது இதுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களோட இமேஜ் இன்கேஸ் ஒன் எம்பி டூ எம்பி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று வேறு நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜி ஃபார்மேட் தான் அக்செப்டட் இன்கேஸ் உங்கள் இமேஜ் வந்து ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா கூகுளில் இந்த மாதிரி ஜேபிஇஜி டு ஜேபிஜி கன்வெர்டர் அப்படின்னு கொடுங்க இதில் இந்த பேஜில் உங்களோட ஜேபிஇஜி ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி ஜேபிஜே ஃபைலாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஃபைலோட சைஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபைலோட ஃபார்மேட்டையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் The below attachments must be in PDF format. If any document has more than one page, merge all PDF, all pages in a single PDF and should be less than 3 MB. So, PDF is not going to be 3 MB. In case you are going to make PDF, 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 first of all, you are going to make PDF, 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 உங்களால் சைஸ் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் இங்கே ஒவ்வொரு ஃபைலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு டிசி ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்ட்டிஃபிகேட் அதாவது எய்தர் நீங்கள் பி ஃபார்முக்கு முன்னாடி டிப்ளமோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டிப்ளமோட டிசி சர்ட்டிஃபிகேட் இல்லை டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு பி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டிசி சர்ட்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்ட்டிஃபிகேட்டை பிடிஎஃபாக இங்கே அட்டாச் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பி ஃபார்ம் மார்க் ஷீட் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் இயர் மார்க் ஷீட் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கன்சல்டேட் பிடிஎஃபாக மாற்றி அப்புறம் அப்லோட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் அட்டம் சர்ட்டிஃபிகேட் இன் ஃபைனல் இயர் ஸோ இது வந்து ஒரு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் ஒரே அட்டம்ஸில் பாஸு அதாவது நான் அரியரே வைக்காமல் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாலும் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் வாங்கணும் உங்கள் காலேஜில் போயிட்டு இந்த மாதிரி அட்டம் சர்ட்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க ஃபார் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒன் அட்டம்ஸில் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதை மட்டும் வாங்கி இங்கே பிடிஎஃபாக அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது டிசி ஆஃப்டர் பி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டிசி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிசி இங்கே அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷ்னல் சர்ட்டிஃபிகேட் ஆர் கம்ப்ளீஷன் பி ஃபார்ம் ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் பி ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ரொவிஷ்னல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்கள்கிட்ட டிகிரி சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்குன்னா அதை கூட நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது பர்மனண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்ட்டிஃபிகேட் இன் ஃபார்மசி கவுன்சில் தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டை
இதில் ஏதாவது ஒரு காப்பியை பிடிஎஃபாக மாற்றி இதில் எல்லாத்துலேயும் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க தென் ஃபைனலாக பேரண்ட்டோட ஆதார் கார்டு இல்லை டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லை ஓட்டர் ஐடி இல்லை ரேஷன் கார்டு கூட அப்லோட் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் பிடிஎஃபாக அட்டாச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்திங்கன்னா அடுத்தது பேமெண்ட் செக்ஷனுக்கு போயிடும் அதாவது சப்மிட் அப்ளிகேஷன் அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் வந்து கேட்கும் இந்த மாதிரி உங்கள் டாக்குமெண்ட்லாம் அப்லோட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி லோட் ஆகும் அந்த டைமில் எதுவும் ஒர்க் ஆகாது லோட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறமா கிளிக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் இப்போது நான் வந்து எல்லா ஃபைலுமே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோடய பிடிஎஃப் ஃபைல் மூணு எம்பிக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அண்டு கேட்டிருக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே அந்த பிடிஎஃபில் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓரியன்டேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் ஒரு மார்க் ஷீட் நேராகவும் இன்னொரு மார்க் ஷீட் தலைக்கலாகவும் இல்லாத மாதிரி நேராக இருக்கிற மாதிரி அலைன் பண்ணி பிடிஎஃபாக மாற்றி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் இதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற காலம் கிளிக் பண்ணி அடுத்த பேஜுக்கு போகலாம் இந்த ஃபோட்டோவோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கேபிலேருந்து நூறு கேபி இருந்தால் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணோம் அதுலேயுமே ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது அந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வித்து ஹைட் வந்து இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கணும் இது மாறக்கூடாது இதை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சைட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சைட்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன் இந்த மாதிரி கூகுளில் ஃபோட்டோ சைஸ் கன்வெர்ட்டர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ ரீசைஸர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் உங்கள் ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணி இங்கே வித் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹைட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டு இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி டவுன்லோட் கொடுத்திங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குவாலிட்டியை என்ஹன்ஸ் பண்ணணும் இல்லை இமேஜோட கேபியை வந்து என்ஹன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கட் அவுட் ப்ரோ அதில் ஃபோட்டோ குவாலிட்டி என்ஹன்ஸர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு சிக்னேச்சர் இந்த மாதிரி எல்லாமே அப்லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா ரிவ்யூ அண்ட் சப்மிட் அப்ளிகேஷன் இதில் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து இங்கே வந்துடும் இதில் நீங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷனை ப்ரிவியூ பண்ணிவிட்டு எல்லா டீட்டெயிலும் கரெக்டாக இருக்கா டேட் ஆஃப் பர்த்து அண்ட் மார்க் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா டாக்குமெண்ட்லாம் கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு ஃபைனலாக மேக் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற காலம் கிளிக் பண்ணி போயிட்டு இதில் நீங்கள் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணியோ இல்லை நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணியோ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணணும் இதை பண்ணி முடித்து ஃபைனலாக பேமெண்ட் முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபார்ம் வந்து சப்மிட்டட் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே காமிச்சிரும் அவ்வளோதான் இதோட நீங்கள் ஃபைனலாக எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆனால் போதும் பேமெண்ட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் இதுலேயும் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி இல்லை எஸ்சிஏ எஸ்டி அந்த கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட்டும் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடும் இப்போ அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எக்ஸாம் டேட்டு எல்லாமே இந்த வெப்சைட்லேயே வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஹோம் பேஜ்லேயே இந்த சைடில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு காலம் போகும் இதை ஜஸ்ட்டு டெய்லி வந்து ஒரு தடவை இங்கே பார்த்தீங்கனாலே போதும் இங்கே ஃபுல்லாக அந்த டீட்டெயில் வந்து ரன் ஆகும் இதில் ரீசெண்டாக இருக்கிற லைக் எக்ஸாம் டேட்டு ஹால் டிக்கெட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் காலத்தில் வந்துடும் அப்படி வரலனா கூட இந்த பிஜி கோர்ஸஸ்னு போட்டு பேராமெடிக்கல்னு போட்டிங்கன்னா அதில் இந்த ரீசெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே காட்டிடும் இதுதான் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் இதுக்கு அடுத்து எதாவது இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு மேலே வந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நானுமே இதை பற்றின நோட்டிஃபிகேஷன் அவர் டீட்டெயில் ஏதாவது புதுசாக வந்துச்சுன்னா அதை யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் அதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களுக்காக நான் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டோட்டலாக பத்து மார்க் டெஸ்ட் வந்து செப்டம்பர் ஒன்லேருந்து செப்டம்பர் நைன் வரைக்கும் டோட்டலாக டென் மார்க் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணப்படும் இதோட டைமிங் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நைட் டைமாக தான் இருக்கும் இன்னும் டைம் எக்ஸாக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலை இது வந்து மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னா லைக் இப்போ எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்சிக்யூ வந்து வரும் இதை நீங்கள் கூகுள் ஃபார்ம் மூலிமா அட்டன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் எல்லாமே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு
இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வசந்த் முருகேசன்